养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。年老岁衰时最典型的特征就是鬓发皆白，但是现在很多年轻人由于压力大、工作强度高，三十岁上下就两鬓斑白了。过年回家也不妨看看父母的鬓角是不是又多了几根白发。那今天呢，给大家介绍一个非常重要的黑发穴位。如果能经常按摩或者是艾灸，能够增加头皮的血液循环，给头发生长输送新的营养气血的物质，让头发更加的坚固、更浓密、更黑亮，它就叫做取鬓穴。我们先来找一下这个穴位的位置。首先呢，它在我们的鬓角处。咱们先把耳朵向前方折一下，这个地方是耳朵尖。耳朵尖所指的发际线处啊，叫做角孙穴。角孙穴再往前一横指，还是在鬓发的边上，按压的时候有凹陷处，这个位置就是取鬓穴了。找到位置之后呢，我们拿一把梳子，大家用木梳、扁石梳子、牛角梳子、玉石梳子都是可以的，只要不是塑料的梳子就可以。来沿着鬓角的发际线。从前往后梳，从鬓角梳到后脑勺，沿着耳朵的一周，左右两侧各梳一百到三百次。取鬓穴呢有降浊除湿的作用。那如果你同时是头皮比较油腻的那一种，白发多、脱发也多，可以非常放心的梳这个位置。它不但能够去除鬓边的白发，还可以改善头皮出油。其实我们在梳这个位置的时候啊，您不用去管具体的取鬓穴的位置，沿着耳朵的后侧去梳就行了。它不仅疏通了取鬓穴，还疏通了胆经。平时一生气就偏头痛、耳鸣的人，多梳一梳这里呢，也是能够得到改善的。我们在给父母梳的时候呢，也是同样的，不用管具体的穴位位置，从耳朵的前方一直梳到后脑勺。重复的去梳，一直梳到头皮是微微的发热是最好的。小时候啊，是父母为我们梳头。那随着父母变老，两鬓斑白，我们也可以趁着假期尽尽孝道，帮父母也梳梳头，教他们去梳取鬓穴。所谓的梳头千遍，白发不来。通过疏通头皮、疏通经络，让头发重新得到气血的濡养，黑头发会越来越多的。好了，那本期的视频就到这里。感谢大家的支持，谢谢大家。